đây là cái bài giới thiệu cho các bạn các phương pháp điều trị của chuyên ngành phục hồi chức năng thì chuyên ngành trong chuyên ngành phục hồi chức năng thì mình không có điều trị bằng thuốc thì mình dùng các phương pháp khác thay thế cho thuốc thì trong đó có phương pháp vật lý trị liệu có bạn vô <cười> rồi có bạn mới vô nữa đó Và phương pháp hôm nay giới thiệu cho các bạn là các phương pháp vật lý trị liệu nha là bài số 4 rồi nhà... bữa nào rảnh thì giới thiệu tiếp và chắc thứ bảy giới thiệu cho các bạn bài số số 5 là bài vận động trị liệu còn cái bài các phương thức hội chức năng là bác sĩ tiên thì giới thiệu cho các bạn rồi phần nội dung của cái bài số 4 để tôi, tôi đang mời bạn vô các bạn thông cảm nha tại vì phải có bạn đang vô đó thành ra tôi phải nhắc nội dung của bài thì gồm có thứ nhất là phần giới thiệu thì các bạn đọc để biết thêm à, phần kế tiếp là mình sẽ có một bạn đang vô Phần kế tiếp là giới thiệu cho các bạn phương pháp điều trị bằng ánh sáng. Rồi phần thứ hai là điều trị bằng điện. Phần thứ ba là siêu âm điều trị. À, phần thứ tư là điều trị bằng nhiệt. Phần thứ năm là điều trị bằng sao bóp. Và phần thứ sáu là kéo giãn cuộc sống. Thì trong bài của mình còn phần nữa là phần thứ bảy là thủy di liệu. Thì các bạn sẽ đọc thêm phần đó. Tôi có một hai bạn đang vô. <cười> Nên mình sẽ đi với phần đầu tiên nha, nha các bạn Đó là ánh sáng trị liệu Thì cái bài của mình là cái bài các phương thức vật lý trị liệu Tức là mình dùng vật lý để điều trị Thì năm năm thứ nhất, năm thứ nhì đó Các bạn có học cái môn gọi là cái môn lý sinh đó cái Môn lý sinh mà của bên khoa khoa học à, cơ bản á Giảng đó Thì cái môn lý sinh đó chính là cái môn cơ sở Của cái môn vật lý trị liệu Thì mình vô phần đầu tiên nha đó là ánh sáng trị liệu Ánh sáng trị liệu tức là dùng ánh sáng để điều trị cho bệnh nhân Nhắc lại là phục hồi chức năng là phương pháp điều trị không có sử dụng thuốc Cho nên mình dùng các phương pháp khác thay thế cho thuốc Có một bạn sắp vô Tôi tôi thường tôi mở phòng mà tôi làm biết vậy đó Lại tôi phải ngồi tôi <cười> Phải cho các bạn vô đó cho nó mất thời gian các bạn thông cảm nha cho nên tôi nói nó ngắt quãng ngắt quãng <cười> nhiều lúc tôi cũng quên tôi biết tôi đang nói gì nữa rồi có một bạn nữa vô nữa đó cho nên các bạn thường học là các bạn nên vô sớm một chút thì nãy tôi mở phòng là sáu giờ bốn mà tôi mở phòng rồi đó rồi phần ánh sáng nha ánh sáng thì nữa <cười> có một bạn đang vô rồi tôi cũng mệt <cười> rồi, phần ánh sáng trị liệu thì giới thiệu cho các bạn ba ba cái tia tia thứ nhất là tia hồng ngoại tia thứ hai là tia tử ngoại và thứ ba là laser cái này nó nằm trong ánh sáng trị liệu nha ở ánh sáng tự nhiên thì mình gọi là tia nhưng mà khi mà mình dùng mà điều trị cho bệnh nhân thì mình dùng cái đèn nhân tạo thì mình có cái đèn hồng ngoại nhân tạo đèn tử ngoại nhân tạo và cái đèn laser cũng là nhân tạo luôn nha thì mình đi cái đèn cái giới thiệu cho các bạn nha thì cái này nằm trong cái ánh sáng trị liệu thì nằm trong phổ điện từ nên giới thiệu cho bạn cái phổ này nha cái này chắc ôn lại cái phần vật lý mà mình học xa xưa đó thì các bạn nhìn đây nè đây là cái phổ điện từ thì Đầu tiên là các bạn nhìn thấy cái phần là ánh sáng khả kiến Hay gọi là ánh sáng mà nhìn, mắt mình nhìn thấy được đó Mắt con người nhìn thấy được thì Gọi là ánh sáng khả kiến, khả kiến là có thể thấy được đó Thì ánh sáng này có bảy màu Thì này chắc bạn biết rồi Nó có màu đỏ nè Màu cam, màu vàng Màu lục, màu lam, màu tràm và màu tím Đây là bảy màu nha các bạn Thì kế bên màu tím á Là tia tử ngoại 
kế bên màu đỏ là tia hồng ngoại chị đang giới thiệu cho các bạn cái tia đầu tiên chính là tia hồng ngoại là tia hồng ngoại nằm đây nó nằm kế bên sáng màu đỏ và tia hồng ngoại thì mắt mình mắt con người không nhìn thấy được nha mình không nhìn thấy được tia hồng ngoại cũng không nhìn thấy được tia tự ngoại luôn mắt mình nhìn thấy được có bảy màu này thôi còn tất cả các phần còn lại trong phổ điện tử là mắt mình không nhìn thấy được hết nhưng các bạn nhắc lại nha là hồng ngoại là mắt mình không nhìn thấy được này tự ngoại cũng không nhìn thấy được và hồng ngoại thì nó nằm kế bên ánh sáng màu đỏ nha đây là ánh sáng màu đỏ nè người ta đặt tên nó là hồng ngoại lý do là hồng là đỏ đó ngoại là ngoài tức là ánh sáng mà có bước sóng mà ngoại ánh sáng màu đỏ được gọi là hồng ngoại còn bên đây là tử ngoại thì nằm kế ánh sáng màu tím tức là ánh sáng mà có bước sóng mà nằm ngoài ánh sáng màu tím được gọi là tử ngoại tử ngoại hay gọi là tia cực tím đó. cực tím là tức là nó cuối của ánh sáng màu tím nha thì mình cái phần ánh sáng trị liệu thì giới thiệu cho bạn này hồng ngoại nè tử ngoại nè và laser laser là nó từ nó từ ánh sáng nhìn thấy được hoặc là hồng ngoại hoặc là tự ngoại để ta khuếch đại lên đã tạo thành laser để tôi mời một bạn đang vô nhân phần thứ nhất giới thiệu cho bạn chính là hồng ngoại là khúc này nha bạn đây là hồng ngoại nè nằm kế ánh sáng màu đỏ rồi đây nó nằm trong phổ điện tử nằm trong bức xạ điện tử á nhân cho nên bước sóng của nó là từ 770 nanomet cho đến 400.000 nanomet thì một nanomet là bằng 10 mũ trừ 9 m cho nên bước sóng này rất là nhỏ nha 770 cho đến 400.000 nanomet thì nó có hai nguồn nguồn thứ nhất là ánh sáng tự nhiên tức là ánh sáng mặt trời mình á các bạn đi ngoài đường ánh sáng chiếu xuống thì nó có tôi đang <cười> mời bạn nữa vô khi mình các bạn đi ra ngoài ánh sáng mặt trời ánh sáng mặt trời đó nó chiếu xuống thì trong đó có hồng ngoại nhưng mà nhắc lại là hồng ngoại mắt mình không nhìn thấy được nha thì nguồn thứ hai là đèn hồng ngoại nhân tạo tức là mình lấy cái, cái hồng ngoại tự tự nhiên đó nha mình tạo ra một cái đèn hồng ngoại nhân tạo thì bạn nhìn thấy bên đây là cái đèn hồng ngoại nè hồng ngoại thì mắt mình không nhìn thấy được nhưng mà cái đèn này có màu đỏ nha bạn đèn này có màu đỏ nha đèn hồng ngoại có màu đỏ nha thì cái đèn hồng ngoại nhân tạo thì nó có hai loại một loại thứ nhất là đèn không có phát quang đèn không có phát quang tức là có cái đèn có cái bóng đèn ghim điện vô bật đèn lên nhưng mà không thấy màu sắc gì của cái đèn hết thì cái đèn mà không phát quang á là cái đèn đó chỉ phát ra một tia duy nhất đó là chính là tia hồng ngoại thì mắt mình không nhìn thấy được nhưng cho nên mình không thấy được cái tia loại thứ hai của đèn hồng ngoại nhân tạo đó là đèn có phát quang là đèn này là đèn phát quang nè đèn có phát quang thì nó phát ra thứ nhất là đa số là tia hồng ngoại một chút xíu là tia tự ngoại và một chút xíu là ánh sáng màu đỏ người ta sẽ bỏ một chút xíu ánh sáng màu đỏ vô trong cái đèn hồng ngoại mục đích để bỏ cái ánh sáng màu đỏ là vô nè thì nó có hai mục đích thứ nhất là khi bật cái đèn lên thì bạn biết là cái đèn nó đang hoạt động và thứ hai là khi điều trị cho bệnh nhân á, thì bạn biết là cái tia nó đang nằm cái vị trí nào trên người bệnh nhân và hiện tại thì tất cả các bệnh viện đều xài cái đèn này đèn này gọi là đèn hồng ngoại nhân tạo phát quang còn cái đèn hồng ngoại mà nhân tạo không phát quang thì hiện tại người ta không xài nữa lý do là nó bất lợi là mình không biết là cái đèn đó nó có hoạt động hay không và khi mà chiếu không biết được cái tia hồng ngoại nó đang nằm chỗ nào trên người bệnh nhân nha đây là đèn hồng ngoại nhân tạo và có phát quang rồi tác dụng tác dụng của đèn hồng ngoại nha các bạn thứ nhất tác dụng của nó là tác dụng của nhiệt nóng nhiệt nóng mà nhiệt nóng nông tác dụng rất nông nha dưới 2 cm cách da tức là cách da dưới 2 cm không có quá 2 cm và tác dụng của nó chủ yếu là tác dụng của nhiệt nóng cho nên các bạn khi mà các bạn bật đèn hồng ngoại lên bạn lấy tay bạn để vô thì bạn thấy nó ấm ấm á <cười> xin lỗi bạn nha có một bạn đang vô để tôi mời bạn đó vô <cười> hồng ngoại thì có hai tác dụng chính tác dụng thứ nhất là tác dụng sinh lý tác dụng sinh lý thì bạn đọc cũng biết thôi là thứ nhất là đỏ da và thứ hai là đen da đỏ da là do nó giãn mạch á máu tới nhiều nó gây đỏ da còn đen da của nó là do thối biến hồng cầu nhưng hồng cầu của nó bị thối biến á tức là nó vỡ hồng cầu ra chỗ nào hồng cầu nó vỡ ra thì nó đen 
cho nên đặc điểm đen da của hồng ngoại là đen da lon lỗ chỗ đen chỗ không đen thì đây là tác dụng sinh lý tác dụng này không dùng để điều trị mình thì đang dùng hồng ngoại điều trị nên các bạn quan tâm tới tác dụng điều trị thôi thì tác dụng của điều trị của hồng ngoại thì gồm có ba tác dụng chính thứ nhất là hồng ngoại giảm đau giảm đau nha các bạn và thường ta điều trị hồng ngoại giảm đau trong trường hợp bán cấp và mạng tính trong trường hợp cấp tính người ta cũng có xài nhưng mà ít lắm nhưng thường là điều trị trong trường hợp đau trong trường hợp bán cấp và mạng tính thứ hai là tác dụng giãn cơ tức là làm cho cơ nó mềm ra đó nhưng mà sau khi cơ nó mềm ra thì cái hiệu quả co cơ nó sẽ tăng lên và cái tác dụng điều trị thứ ba là tăng cung cấp máu tức là nó giãn mạch đó nó tăng cung cấp máu cho đến cái nơi mà mình chiếu đó. thì tác dụng điều trị có ba tác dụng các bạn nhớ dùm thứ nhất là giảm đau thứ hai là giãn cơ và thứ ba là tăng cung cấp máu có một bạn nữa đang vô Rồi đây là tác dụng nha bạn Đây là tác dụng của Hồng Ngoại Rồi qua chỉ định Thì mình chỉ cần học là tác dụng chỉ định chống chỉ định Rồi kỹ thuật điều trị thôi Để Cái 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 dàn bài nó vậy đó Chỉ định thứ nhất là điều trị trong trường hợp chấn thương Nhưng mà sau 48 giờ Những trường hợp trước 48 giờ Người ta không bao giờ dùng nhiệt nóng Hồng Ngoại là tác dụng đó là dùng nhiệt, nhiệt nóng nha Để nói đó đây là nhắc lại là nhiệt nóng và nhiệt nóng nâu thì tất cả các nhiệt nóng nâu là không được điều trị những trường hợp chấn thương trước 48 giờ lý do là nó tác dụng của nó giãn mạch á giãn mạch thì máu tới thì bệnh nhân đang chấn thương mà đang tụ máu và đang sưng nữa thì máu tới nhiều nó sưng thêm bệnh nhân sẽ đau thêm cho nên là phải sau 48 giờ mình mới dùng được nhiệt nóng còn trước 48 giờ thì mình sẽ dùng nhiệt lạnh nha chút xíu nữa chị giới thiệu cho bạn phần nhiệt lạnh chỉ định thứ hai là trường hợp thấp khớp thấp khớp thường là bán cấp và mãn tính viêm đau dây thần kinh cũng là bán cấp và mãn tính rối loạn từng hoàn chi và chuẩn bị cho tập vận động đây là năm cái chỉ định chung của hồng ngoại phần kế tiếp đó là phần chống chỉ định thứ nhất là kém tuần hoàn do thiếu cung cấp máu động mạch tức cái dùng da nào mà kém tuần hoàn mà do thiếu cung cấp máu động mạch đó mà trên tâm sàng là thường là cái vùng mà có sẹo cái vùng mà sẹo lớn đó nha thì người ta sẽ không có chiếu đèn hồng ngoại vô cái vùng sẹo lớn lý do là khi chiếu hồng ngoại đó thì tác dụng của hồng ngoại là tác dụng của nhiệt nóng thì nhiệt độ của cơ thể mình sẽ tăng nhiệt độ lên mà khi tăng nhiệt độ ở cái cái vùng mà chiếu đó thì nhiệt độ tăng lên thì chuyển quá nó sẽ tăng theo các bạn nên các bạn học sinh lý các bạn nhớ đó là khi mà nhiệt độ cơ thể mình tăng một độ thì chuyển quá sẽ tăng lên khoảng 10 đến 13 phần trăm mà chuyển quá tăng lên thì kèm theo là nhu cầu oxy nè nhu cầu cung cấp máu nè sẽ tăng lên thì nhu cầu tăng nhưng mà cái vùng này nè là cái vùng thiếu cung cấp máu nhu cầu tăng nhưng mà cung cấp không đủ nha thì tế bào dùng đến nó bị chết nhưng mà nó gây ra biến chứng là ngoại ngoại thư đó nha chết đó rồi phần kế tiếp trong chỉ định kế tiếp là dùng da mất cảm giác thì các bạn cái này biết rồi cái dùng da mất cảm giác thì bệnh nhân thì không biết được cảm giác lúc nào là ấm lúc nào là nóng lúc nào là là bỏng cho nên mình, khi mà chiếu nhiệt nóng vô thì bệnh nhân rất dễ bị bị bỏng nha rồi không chiếu trực tiếp vào mắt để gây tổn thương mắt những trường hợp mà u ác tính tức là ung thư á thì người ta không có dùng nhiệt nóng lý do là tác dụng của nhiệt nóng là giãn mạch nấu tới nuôi khối u khối u phát triển nhanh hơn và kế tiếp là dùng có nguy cơ đang chảy máu thì không có chiếu thì tác dụng hồng ngoại này nói đó là tác dụng của nhiệt nó gây ra giãn mạch giãn mạch thì máu tới nó gây ra chảy máu nhiều hơn thì đây là chống chỉ định của dùng hồng ngoại kỹ thuật điều trị rất đơn giản các bạn chỉ cần lấy cái đèn hồng ngoại ra và các bạn đặt nguồn gốc cái dùng da điều trị thì hồng ngoại chỉ được điều trị tại chỗ hồng ngoại không được chiếu toàn thân nha tức là bệnh nhân là xin lỗi bạn chút xíu nha có một bạn nào nó sắp vô đó à, hồng ngoại thì không được chiếu à, tại chỗ quên lộn xin lỗi <cười> nói riết <rồi>, cũng lộn <cười> hồng ngoại là không được chiếu toàn thân chỉ được chiếu tại chỗ và khi mà chiếu tại chỗ là cái đèn nó phải vuông góc với cái vùng cần điều trị tức là 90 độ nha thẳng góc xuống đó và khoảng cách từ cái đèn cho đến da bệnh nhân là khoảng 50 đến 60 cm 
đây là khoảng cách trung bình có người ngắn hơn và người dài hơn nhưng mà phải báo cho bệnh nhân biết cái cảm giác khi chiếu đèn hồng ngoại vô da bệnh nhân đó đó là cảm giác ấm dễ chịu nhớ là dặn bệnh nhân là khi chiếu đèn hồng ngoại thì cảm giác mà bệnh nhân nhận được đó là cảm giác ấm và dễ chịu chứ không phải là cảm giác nóng rát nếu mà cảm giác nóng rát thì bệnh nhân bị sốc bị bỏng đó thời gian chiếu là trung bình là 10 đến 15 phút một lần chiếu trong trường hợp mà đau mãn tính đó, thì chiếu 30 phút cho một lần có một bạn nữa sắp vô nữa nhân nhắc lại nha bạn thời gian chiếu là trung bình là từ 10 hoặc là 15 phút cái này là lý thuyết là để là 10 đến 15 phút đó. nhưng mà trên lâm sàng mình chỉ định hoặc là 10 phút 12 phút 13 phút 14 phút 15 phút chứ không, chứ không có được đi từ 10 đến 15 phút nha người ta không biết chiếu nhiêu nha trong hợp mạng tính là mình chiếu 30 phút một ngày chiếu một lần hoặc hai lần nha tùy theo bệnh nhân thì theo cái bệnh bệnh nhân đó có thể chiếu một lần hoặc chiếu hai lần thì đó là xong rồi đó chứ không ngoại rất là đơn giản thì đây là một số cái tai biến thứ nhất là bị bỏng bị bỏng thì nguyên nhân nãy có nhắc rồi đó là thứ nhất <cười> có bạn nào đó sắp vô nữa đó à, nhắc lại tai biến thứ nhất là bị bỏng là nãy cái nhắc cho các bạn đó là cảm giác mà báo cho bệnh nhân biết là cảm giác ấm dễ chịu đó thì nếu mà mình quên mình không có báo cho bệnh nhân biết cảm giác ấm dễ chịu thì bệnh nhân tưởng đó là khi mà chiếu hồng ngoại đó muốn tác dụng tốt là phải nóng rác cho nên khi mà mình thử mình cảm giác nó ấm dễ chịu rồi mình đi chỗ khác mình chơi đó thì bệnh nhân thường là bệnh nhân lấy cái đèn kéo gần bệnh nhân lại bệnh nhân kéo sát bệnh nhân để, để lấy cảm giác ấm cảm giác nóng đó. thì lúc đó bệnh nhân sẽ bị bỏng cho nên bắt buộc phải dặn bệnh nhân là không được kéo cái đèn gần người bệnh nhân và báo cho bệnh nhân cảm giác là ấm dễ chịu chứ không phải là cảm giác nóng một cái cái mà dễ bị bỏng nữa đó là chiếu lên dùng da mất cảm giác nãy nói rồi dùng da mất cảm giác thì bệnh nhân không biết không phân biệt được là lúc nào là ấm lúc nào nóng lúc nào là là, là sắp bỏng và không được chiếu lên cái dùng da mà mới sức dầu thường ở dưới nông thôn á ta hay sức dầu á dầu nóng á bạn thì khi mà sức dầu nóng lên á thì mình chiếu đèn lên thì cái dầu nóng sẽ bắt nhiệt rất là nhanh nhanh giờ bệnh nhân sẽ bị dễ bị bỏng cái dùng da đó cho nên phải rửa sạch cái, cái dầu ở đây rồi mới chiếu cái biến thứ hai là ngoại thư thì đã giải thích cho bạn rồi tức là chiếu lên cái dùng mà da mà kém tuần hoàng động mạch đó nãy giới thiệu đó đó là dùng mà có sẹo sẹo lớn á thứ ba tay biến thứ ba là nhức đầu nhức đầu là mình chiếu trong thời tiết mà nóng hơi bức á nha bệnh nhân đổ mồ hôi bệnh nhân mất nước nha cho nên để phòng tay biến này để cho bệnh nhân uống nước tức là vừa chiếu mà vừa vừa dẫn, dẫn cho cầm chai nước uống à, tay biến cái tiếp là bệnh nhân bị ngất ngất là ngất xỉu đó hồng ngoại thì chống chỉ định chứ còn thân chỉ chiếu tại chỗ thôi nhưng mà trong trường hợp mà mình chiếu tại chỗ mà mình chiếu cái vùng mà hơi rộng á nhất là ở vùng mà chi dưới á có một bạn sắp vô nữa này. mình chiếu cái vùng mà chi dưới đó bạn thì tác dụng của hồng ngoại là nhiệt nóng thì nó gây ra giãn mạch thì máu nó sẽ dồn về chi dưới thì khi chiếu vừa xong á thì bệnh nhân ngồi dậy hoặc là đứng dậy đột ngột á thì máu nó nó chạy về tim chưa kịp tức là nó, nó chạy về tim không có kịp cho nên máu nó bóp lên não á máu đưa lên não thiếu bệnh nhân sẽ thiếu máu não và bệnh nhân sẽ bị ngất thì để phòng cái tai biến này thì trong sau khi chiếu hồng ngoại thì bệnh nhân sẽ được nằm nghỉ ngơi khoảng 5 đến 10 phút ở trong nhân ngồi dậy tai biến kế tiếp là tổn thương mắt nãy nói rồi chống chỉ định không cho chiếu dùng mắt nha nó gây ra viêm kết mạc các mạc đó và tai biến thứ sáu là điện giật đây là tai biến phòng chung tại vì hồng ngoại thì người ta sẽ ghim cái đèn cái điện vô cái điện 220 trăm v vô đó thì trong quá trình mà xài điện thì người ta lúc nào người ta phòng cái tai biến điện giật hết đây là phòng chung thôi không gì hết thì đây là số tai biến khi chiếu hồng ngoại nói chung là chiếu hồng ngoại rất đơn giản nha thì khi đi lâm sàng thì các bạn sẽ được thấy cái đèn này nha và điều trị cho bệnh nhân à, qua cái tia thứ hai đó là tia tử ngoại tia tử ngoại hay gọi là tia cực tím thì cho các bạn coi là cái phổ điện tử nha thì đây là ánh sáng khả chiến bảy màu đỏ cam vàng lục lam tràm tím thì kế bên màu tím chính là tử ngoại và mắt mình cũng không nhìn thấy được tia tử ngoại mắt mình không nhìn thấy được luôn nha các bạn nhưng mà một cái đèn tử ngoại chiếu ra thì mình thấy được lý do là người ta bỏ thêm một ta bỏ vô ánh sáng màu tím vô đó cũng giống như hồng ngoại đó hồng ngoại là bỏ vô ánh sáng màu đỏ vô để cho mình nhìn thấy 
còn thì tự ngoại thì ta bỏ chút xíu sáng màu tím vô để cho mục đích là các bạn coi của đèn đó đã hoạt động và thứ hai là cái tia chiếu nó đang nằm chỗ nào trên người bệnh nhân thì tự ngoại á, thì có bước sống thì ngắn hơn hồng ngoại bước sống của hồng ngoại hồi nãy là 770 cho đến 400 ngàn nanomet còn tự ngoại thì bước sống của nó cực ngắn nó là từ 200 cho đến khoảng 400 nanomet và người ta chia tự ngoại ra làm ba loại dựa vào bước sống và tác dụng sinh học người ta chia tự ngoại ra làm ba ba loại nha tự ngoại a tự ngoại b và tự ngoại c tự ngoại a là cái bước sống dài nhất tức là nó là khoảng từ 400 cho đến 315 nanomet trong bài của bạn là 315 á còn cái hình này là 320 nó cũng sơ dịch chút xíu vậy thôi nha còn tự ngoại b là từ 315 đến 280 nanomet còn tự ngoại c là từ 200 cho đến 280 nanomet nhắc lại nha bạn tôi nói là nói trong cái bài á thì tự ngoại C là cuộc sống ngắn nhất là khoảng từ 200 đến 280 nanomet. Rồi tự ngoại B là 280 cho đến 315. Và tự ngoại A là từ 315 đến 400 nanomet. Tự ngoại A là cuộc sống dài nhất. C là cuộc sống ngắn nhất. Cho nên trong ánh sáng tự nhiên á. Thì hầu như là không có tự ngoại C. Tại vì tự ngoại C bước sống rất là ngắn. Cho nên nó đã được bầu khí quyển hấp thu hết. Bầu khí quyển chính là tầng ozone đó, hấp thu toàn bộ tự ngoại C. Cho nên tự ngoại C không có chiếu xuống mặt đất. Tự ngoại B thì bước sống trung bình cho nên nó chiếu được cái chút xíu à. Còn hầu như là đa số là tự ngoại A. Nha, ánh sáng mà mặt trời á, các bạn đi ra ngoài ngoài đường á. Ánh sáng chiếu xuống là tự ngoại, tự ngoại A là chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Một chút xíu là B và không có C. Nha, đó là ánh sáng tự nhiên. Còn khi mà người ta dùng mà điều trị cho bệnh nhân á, thì người ta chuyển cái này ra thành đèn đèn tự ngoại nhân tạo. Thì lúc đó là tự ngoại A, tự ngoại B và tự ngoại C, người ta cho tỷ lệ điều nhau hết là một, một, một hết. Tại vì người ta cần tự ngoại A điều trị, tự ngoại B điều trị và tự ngoại C điều trị luôn. Cho nên tỷ lệ này là như nhau. Rồi qua phần kế tiếp là tác dụng. Tác dụng thứ nhất là đỏ da hồi nãy là tác dụng của hồng ngoại tác dụng chính của hồng ngoại đó là tác dụng bằng nhiệt nóng nông còn tử ngoại là không có tác dụng nhiệt nhắc lại nhân bạn tác dụng của tử ngoại là không phải là tác dụng nhiệt tại vì nó không có tác dụng gì nhiệt hết trơn á mà tử ngoại tác dụng được là nhờ tạo ra sản phẩm của các phản ứng hóa học tức là khi chiếu tử ngoại vào trong cơ thể bệnh nhân thì trong cơ thể bệnh nhân sẽ sinh ra hàng loạt các phản ứng và sản phẩm từ các phản ứng hóa học đó sẽ gây ra tác dụng. Cái tác dụng đầu tiên đó là đỏ da. Tác dụng đỏ da thì cho bạn coi cái đỏ da nè, cho cái hình tuấn hình đẹp lắm đây. Đây là hình đỏ da nha nè. Giờ các bạn đi đầu nắng thì các bạn cũng bị vậy nè. Có một bạn nữa là đang vô. đỏ da nha mà những người nào mà da trắng á thì nhìn thấy đỏ da dễ lắm còn những người mà da đen á nha thì các bạn thấy đỏ da nó khó đỏ da da, da, da đen mà da dày cho nên là khó đỏ da hơn là da trắng mà da mỏng thì cái đỏ da này á là tác dụng của nó là giãn mạch nhưng mà do một chất hóa học đó là cái chất histamin tức là khi mà chiếu từ ngoại châu trong cơ thể mình thì trong cơ thể mình sẽ sinh ra phản ứng hóa học và tạo ra một cái chất cái chất đó giống như histamin và histamin gây ra giãn mạch và gây ra đỏ da thì hồng ngoại cũng gây đỏ da tử ngoại cũng gây đỏ da nhưng mà đỏ da của hồng ngoại là đỏ da của nhiệt nóng cho nên đỏ da của hồng ngoại là đỏ da trước rất là nhanh tức là đỏ da trước còn đỏ da của tử ngoại là đỏ da sau tử đỏ da của tử ngoại thì rất là chậm nha có thể khoảng 8 hoặc là tới 12 giờ sau khi tiếp xúc với tử ngoại thì mới đỏ da còn đỏ da của hồng ngoại thì các bạn ra ngồi nắng chút xíu là đỏ da liền. Thì tác dụng thứ hai là sau khi đỏ da rồi thì tới là sạm da hay gọi là đen da đó. Nha. Đen da lý do là nó chuyển cái tyrosin ở da của mình. Các bạn có một chất gọi là chất tyrosin và nó chuyển thành cái, cái melanin. Là melanin chính là hắc sắc tố. Và tác dụng trên da nè, đỏ da, đen da là chủ yếu là tác dụng của từ ngoại B tự ngoại B là tự ngoại mà tác dụng trên da nhiều nhất và tiếp tục là tác dụng trên da nữa nha 
đó là tăng sinh biểu bì tức là sau khi đỏ da rồi đen da rồi thì cơ thể của mình sẽ sinh sẽ phản ứng lại với tự ngoại đó bằng cách là tăng sinh cái lớp biểu bì tức là da của mình sẽ dày lên để cho nó cản cái tiêu tự ngoại lại đó thì sau khi tăng sinh biểu bì rồi thì sau thời gian sau thì cái lớp da này nó sẽ chóc ra nó bông ra nha tức là cái lớp ngoài á, nó thiếu máu nuôi á, nó sẽ chóc ra nó bông ra thì lúc này da bệnh nhân sẽ mỏng nha mỏng nhăn nheo và lão quá rất là nhanh cho các bạn coi cái hình lão quá nè đây cái hình cái bên nha hình này đỏ da nha còn hình này là lão da quả lão quá da tức là sau khi đỏ da đen da rồi tăng sinh biểu bì rồi thì lớp biểu bì nó chỉ chóc đi nha để lại là một lớp da ở phía dưới căng bó mỏng rất là mỏng nha nhưng mà không phải căng đâu nhăn nhúm hết trơn nha và xuất hiện gì cái này kêu bằng gì là đồ mồi thì cái bằng sắc tố da đó đồ mồi đó nha đây là dấu hiệu của lậu quá da nha và đây là mặt lưng bàn tay cái nơi mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều nhất nè cho nên thường là để chống lại cái ánh sáng mặt trời đó, thì các bạn thường là đi ra ngoài đường đó, các bạn phải che lại hết á còn chỗ nào mà không che được thì mình sẽ xài kem chống nắng nha nếu không là mình sẽ già rất là nhanh rồi tác dụng kế tiếp là tăng tổng hợp vitamin D vitamin D để chống còi xương đó nha cũng là tự ngoại B luôn nha bạn tự ngoại B là thì da mình có chất gọi là chất bảy để hydro cholesterol đó dưới tác dụng của tự ngoại thì nó sẽ chuyển thành một cái tiền vitamin D rồi sau đó là chuyển thành vitamin D thì vitamin D này là nó có chức năng là nó sẽ hấp thu canxi nha và canxi này sẽ được dự trữ ở xương và ở răng thì tác dụng là chống loãng xương và chống sâu răng rồi tác dụng kế tiếp là diệt khuẩn nha tự ngoại thì diệt khuẩn rất là tốt vì trong cái ba cái tự ngoại đó thì tự ngoại mà diệt khuẩn tốt nhất chính là tự ngoại C nha nó diệt khuẩn đó cho nên người ta dùng diệt diệt khuẩn trong phòng mổ các bạn thấy là tất cả các phòng mổ bệnh viện đều có đèn tự ngoại hết thì sau một thời gian mà mổ lâu lâu á thì cái phòng mổ nó bị nhiễm khuẩn á thì người ta sẽ bật đèn tự ngoại để diệt khuẩn và tự ngoại đó là chính là tự ngoại C thì tự ngoại A tự ngoại B nha là thường là tác dụng trên da và tự ngoại C là tác dụng của nó là tác dụng diệt khuẩn thì đây là tác dụng của tự ngoại nè tóm tắt là cho các bạn nè tức là nó điều trị một số bệnh lý ở da nhớ nhăn là A và B và tác dụng của tự ngoại C là tác dụng của diệt khuẩn nha có ba tác dụng chính thôi còn mà mỗi đứa tác dụng riêng đó C là diệt khuẩn B A là tác dụng trên da nha tạo vitamin D là A và B đều tạo hết nhưng mà B là tạo vitamin D nhiều nhất rồi đây là cơ chế tạo ra vitamin D nè nha dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời đó, nó sẽ chuyển cái rồ vitamin D3 đó thành cái rì rồi sau đó chuyển thành vitamin D mình vitamin D3 rồi sau đó là tác dụng tại gan nè gan nó sẽ dự, dự trữ nha ở đây sau đó chuyển xuống thận và nó hấp thu vô tại ruột nha và sau đó nó giữ trữ tại xương thì đây là cái cơ chế của vitamin D đó còn đây là hình để cho bạn xem rồi đây là đỏ da còn đây là lão quá da thì cái đỏ da của bệnh nhân đó nó chia làm bốn mức độ đây nha cho bạn xem mức độ ổn độ nha mức độ thứ nhất là đỏ da độ 1 nó còn có mức nữa đó gọi là mức dưới đỏ da nhưng mà mức này là không có đỏ da cho nên mình không tính thì mức độ đỏ da của bệnh nhân khi tiếp xúc với tự ngoại thì nó còn bốn mức độ mức độ thứ nhất là đỏ da độ 1 nha thì thấy da đỏ lên thôi không bị kích thích không có ngứa gì hết mức độ đỏ da độ 2 thì da đỏ có bông tróc vảy thì 2 đến 3 giờ sau 2 đến 3 ngày sau sẽ biến mất còn đỏ da độ 1 thì ngày sau sẽ biến mất đỏ da độ 3, da đỏ sậm, phù nề và có thể có bông tróc ngang một tuần sau mới hết. Đỏ da độ 4 là phòng rộp, bông tróc và có tiết dịch, tức là bị bỏng rồi đó, bỏng đỏ hai đó. Thì đỏ da độ 4 này có thể là 2 tuần hoặc 4 tuần sau ngang mới hết. Thì nhắc lại nha các bạn, mình có 4 mức độ đỏ da, đỏ da độ 1 là 24 giờ sau sẽ hết. Đỏ da độ 2 thì 23 ngày sau sẽ biến mất. Đỏ da độ 3 thì 1 tuần, đỏ da độ 4 là khoảng 24 tuần. Rồi sau khi tác dụng rồi thì qua phần kế tiếp là phần chỉ định. Thì 
tử ngoại á, thì điều trị được toàn thân và điều trị tại chỗ luôn hồi nãy là hồng ngoại là chỉ được điều trị tại chỗ thôi nha hồng ngoại không có được điều trị toàn thân còn tử ngoại là được điều trị toàn thân tức là chiếu toàn thân nha anh bạn anh bạn nhìn bên đây nè cái đèn cái phòng chiếu nè nó là một cái phòng nha giống như phòng mình thay đổi thử đồ bệnh nhân cởi đồ ra vô đây nhớ bịt mắt lại bịt mặt lại và vô đây thì đóng cửa lại bật đèn lên thì chiếu hết toàn thân luôn thì khi mà chiếu toàn thân thì mục đích là để chống còi xương nhé thì cái liều chiếu á là cái liều dưới đỏ da và cái liều đỏ da độ 1 bạn nhớ nha nhớ cái liều này nha khi chiếu toàn thân là mình chỉ chiếu được liều dưới đỏ da tức là liều mà chưa có đỏ da đó và liều đỏ da độ 1 đỏ da độ 1 là da hơi đỏ và không bị kích thích và mất sao mờ sao không bốn giờ để giới thiệu đó à, thứ hai là được chỉ định chiếu cục bộ là chiếu tại chỗ chiếu tại chỗ là thường là điều trị cho lâm sàng đó là lét da, lét da, lét giường á, hay là lét da nằm lâu á. Ví dụ như bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, liệt hai chi dưới hoặc liệt tứ chi, thì nằm lâu á, thì bệnh nhân bị lét, lét cái vùng xương nguồn cục á, thì lúc đó mình sẽ điều trị bằng tử ngoại. Rồi hoặc là những bệnh nhân bị liệt nửa người, nha, thì mình sẽ điều trị được. Và ngoài ra thì một số bệnh về da như là bệnh mụn trứng cá, bệnh vẩy nến, à, bệnh à, gì à, bạch, bạch biến, bạch tạng đó. Nhưng mà sau giai đoạn cấp Khi chiếu tại chỗ thì mình sẽ dùng lỡ da độ 2, độ 3 và độ 4 Nhắc lại nha các bạn Khi chiếu toàn thân là liều dưới đỏ da Hoặc là liều đỏ da độ 1 Còn khi chiếu tại chỗ thì mình dùng liều da 2, 3, 4 Ở đây là cái đèn để dùng chiếu tại chỗ nè Rồi đây là cái bệnh vẩy nến nè Nhưng người ta có thể dùng tử ngoại để điều trị nha Nhớ là sau giai đoạn cấp Còn đây là bệnh bạch, bạch tạng nha. Cũng điều trị bằng tử ngoại luôn và điều trị tại chỗ à, chống chỉ định thứ nhất là không được chiếu vào mắt không có chiếu vào mắt nha đèn nãy hồng ngoại cũng không được chiếu vào mắt và tử ngoại cũng không được chiếu vào mắt luôn Thế nên cho nên khi mà điều trị bằng à, tử ngoại cho bệnh nhân đó thì bệnh nhân phải mang cái kiến nha kiến đen nha để cản cái tia tử ngoại lại và những người à, xung quanh đó là không có dặn bệnh nhân là không có được nhìn vô cái đèn tử ngoại đang à, hoạt động thứ hai là không được chiếu nữa là gây là ung thư da tôi quên tôi sửa tôi sửa lại chút nha dùng mà có ung thư da người ta không cho chiếu tại nó nó có tác dụng gây ung thư da nữa rồi lao phổi là không có chiếu thường là không có chiếu vô dùng ngực lý do là nó sợ buồn người ta buồn nó người ta sợ nó buồn phát cơn lao bệnh tim mạch không có chiếu thận gan là không có chiếu À, lý biết văn đỏ hệ thống là không có chiếu và bệnh nhân đang sốt là không chiếu đây là một số chống chỉ định của chiếu tia hồng quên tia tử ngoại đây là cái kiến nha các bạn nha, mình sử dụng cái kiến kiến kiến, kiến đen á đây nè nha, để nó cản cái tia lại bệnh nhân cũng mang kiến và bác sĩ kỹ thuật viên điều trị cũng phải mang kiến luôn còn nếu như bệnh viện mà không có kiến cho bệnh nhân mang á thì mình dùng một cái khăn ướt nha, và đắp lên mắt bệnh nhân nha Rồi, kỹ thuật điều trị Kỹ thuật điều trị thì muốn điều trị Bằng đèn tử ngoại Thì các bạn phải xác định liều Phải thử liều trước nha Rồi đây là giới thiệu cho các bạn cách Xác định liều Mục đích của xác định liều Tức là mình xác định Thời gian đỏ da độ 1 Các bạn nhớ đỏ da độ 1 này không Đỏ da độ 1 là da đỏ Và mờ Sau 24 giờ da đỏ thôi nha, không bị kích thích, không ngứa gì hết đó. Thì mình thử liều vậy nè. Đây là cách người ta hướng dẫn mình thử nè, giới thiệu cho bạn biết nha. Lấy một miếng bìa, miếng giấy bìa cứng á, đục sáu lỗ. Sau đó đặt cái miếng này nè, vào mặt trong của cẳng tay. Người ta có thể thử ở mặt trong cánh tay, ở da, bụng, da ngực cũng được. Nhưng mà thường là người ta thử ở mặt trong cẳng tay cho dễ. Nha, bạn lấy cái miếng bìa này dán vô mặt trong cẳng tay bệnh nhân nha. Sau đó lấy một cái miếng bìa khác che năm cái lỗ đầu lại quên che năm đổ sao lại còn chưa có lỗ đầu thôi sau đó lấy cái đèn tự ngoại ra đặt cách da bệnh nhân khoảng 50 cm và bật đèn lên chiếu vô lỗ thứ nhất bao nhiêu mươi giây thì lúc này là cái lỗ thứ nhất được chiếu là 30 giây sau đó các bạn che bốn lỗ sau tiếp tục để cái đèn 30 giây nữa 
thì lúc này lỗ thứ nhất là chiếu được 60 giây, lỗ thứ hai là 30 giây. Sau đó che ba lỗ sau lại, tiếp tục chiếu ba cái lỗ này 30 giây nữa. Thì lúc này lỗ thứ ba là 30 giây nè bạn. Lỗ thứ hai là 60 nè. Lỗ thứ nhất là 90. Rồi sau đó che hai lỗ sau, chiếu bốn lỗ này 30 giây. Thì lúc này lỗ thứ tư là 30 nè. Lỗ thứ ba là 60 nè. Lỗ thứ hai là 90 nè. Và lỗ thứ nhất là là 120 nè. Rồi sau đó che cái lỗ thứ sáu lại, chiếu năm lỗ đầu 30 giây nữa. Thì lúc này lỗ thứ năm là 30 nè. Lỗ thứ tư là 60 nè. Lỗ thứ ba là mình chiếu được 90 nè. Lỗ thứ hai là 120 nè. Lỗ thứ nhất là chiếu được 150 nè. Rồi sau đó chiếu lần cuối cùng là chiếu cả sáu lỗ luôn, 30 giây. Thì lúc này cái lỗ thứ sáu là chiếu được 30 nè. Lỗ thứ năm là 60 nè. Lỗ thứ tư là 90 nè. Lỗ thứ ba là 120 nè. Lỗ thứ hai là 150 nè. Là lỗ thứ nhất là 180 giây tức là mỗi lỗ cách nhau là 30 giây. Không biết bạn nghe kịp không nữa. Nhưng rồi sau khi chiếu xong thì cho bệnh nhân về nhà dặn bệnh nhân là không có được giải lên dùng này. 24 giờ sau bệnh nhân quay lại mình thì mình coi trong 6 lỗ này cái lỗ nào là lỗ gia độ 1. Hình như các bạn nào sắp vô. Để tới giờ nó mới vô. Nha các bạn nha. 24 giờ sau các bạn cho yêu cầu nhân quay lại rồi xem coi 6 một trong 6 trong 6 lỗ này lỗ nào là đổi gia độ 1. Ví dụ như cái lỗ thứ nhất là đổi gia độ 1 thì thời gian đổi gia độ 1 của nhân này là chính là 180 giây. 180 giây là 3 phút. Tức là sau khi thử xong rồi đó thì bạn chỉ cần lấy cái đèn ra đặt cách bệnh nhân là 50 cm các các bạn chỉ cần đặt quên bật đèn lên 30 phút. Quên bật đèn lên 3 phút là các bạn được bệnh nhân đó là sẽ được đổi gia độ 1. Nói lại nha các bạn Ví dụ như cái lỗ thứ nhất Là đổi gia độ 1 Tức là thời gian đổi gia độ 1 của bệnh nhân này là 180 giây 180 giây là tương đương với 3 phút Thì sau khi xác định thời gian rồi Thì mình chỉ cần lấy cái đèn ra Đặt cách bệnh nhân là 50cm Giống như lúc thử đó Bật lên 3 phút Thì bệnh nhân đó sẽ đạt được đổi gia độ 1 Đó mục đích là xác định là xác định thời gian đổi gia độ 1 Rồi sau khi mình có thời gian đổi gia độ 1 rồi Thì thời gian đổi gia độ 2 các bạn nhân 2,5 lần lên. Ví dụ như bệnh nhân hồi nãy là 3 phút đó, thời gian đại gia độ 2 là nhân 3,5 lên là nhân được 7 phút rưỡi. Thời gian đại gia độ 3 thì bạn nhân 5 lần lên, tức là 15 phút. Thời gian đại gia độ 4 thì các bạn nhân 10 lần lên, tức là 30 phút. Liều dưới đại gia thì bằng phân nửa hoặc 23 liều gia độ 1. Còn trẻ em thì bằng nửa người lớn hoặc 26 tuổi là 23 người lớn. Thì sau khi xác định liều rồi thì các bạn chiếu thôi, giờ bệnh quay lại cái phần chỉ định nha chỉ định nãy đó không biết này các bạn còn nhớ không nữa đây khi chiếu toàn thân thì mình chiếu liều dưới đỏ da hoặc là liều đỏ da độ 1 ví dụ như bệnh nhân hồi nãy đó là thời gian để đạt được liều đỏ da độ 1 là 3 phút thì bệnh nhân này chiếu toàn thân là mình chiếu là khoảng 3 phút tức là 150 180 giây hoặc là nếu mà bạn không thích chiếu 180 giây thì các bạn dùng liều dưới đỏ da liều dưới đỏ da tức là bằng phân nửa hoặc là 23 liều đỏ da độ 1 thì các bạn lấy 180 giây bạn chia 2 hoặc là nhân 2 chia 3 nha, Tức là khoảng từ 90 đến 120 giây đó Đó là chiếu toàn thân Còn khi mà chiếu tại chỗ Thì nếu mà dùng liều đổi gia độ 2 Thì các bạn lấy thời gian liều đổi gia độ 1 nhân 2,5 lần lên Thì thấy nhân cho bạn rồi đó à, Thời gian đổi gia độ 1 nãy là 2,5 Thì các bạn à, quên à, 3 phút Thì các bạn nhân 2,5 lên là 7,5 còn liều đổi gia độ 3 là các bạn lấy 3 nha. Các bạn lấy 3 phút các bạn nhân 5 lần Còn liều đổi gia độ 4 thì các bạn lấy 3 phút các bạn nhân 10 lần Thì liều đổi gia độ 4 chính là 30 phút Liều đổi gia độ 3 là nãy mình nhân đó Là 15 phút đó, còn này là 7 phút rưỡi nha. Giờ mỗi bệnh nhân thì có đều có một cái liều đổi gia độ 1 khác nhau nha Cho nên tất cả bệnh nhân vô thì các bạn phải thử liều hết Rồi đây là cách chiếu nè. Đối với liều đại gia, dưới đại gia đó thì mình được chiếu toàn thân. Bạn nhớ này đứa toàn thân nha. Thì ngày chiếu lần và tổng liều của nó là 4 tuần, không được vượt quá 4 tuần. Liều đại gia độ liều đại gia độ 1 á. Này <cười> lỗi tôi viết lộn chút xíu nha. Đây là liều đại gia độ 1 nè. Đây là 2 nè. Đây là 3 nè. Cái này là 4 nè. Thì 
thì bây giờ độ một hồi nãy đó là hai ngày các bạn chiếu một lần và tổng liều cũng là bốn tuần liều độ gia độ hai thì cái là chiếu tại chỗ nha hai ba bốn là chiếu tại chỗ hết cùng liều dưới đại gia và liều gia độ một là chiếu toàn thân liều đại gia độ hai là cái diện tích da chiếu là dưới một phần sáu diện tích da của cơ thể ba ngày chiếu một lần tổng liều cũng là không quá bốn tuần liều đại gia độ ba thì cái diện tích mà được phép chiếu là phải là dưới 200 trăm cm mét vuông nha khoảng từ 10 đến 14 ngày chiếu một lần còn liều đại gia độ bốn thì các bạn chiếu cái diện tích da là dưới tám cm mét vuông nha khoảng một tháng bằng chiếu một lần tổng liều cũng là bốn tuần thì đây là cách xác định liều và cách chiếu liều của tử ngoại thì bắt buộc mình phải làm này nếu như mà tử ngoại mà các bạn không tính liều thì bệnh nhân sẽ bị quá liều mà quá liều thì bệnh nhân sẽ bị bỏng hoặc là gây ung thư da cho bệnh nhân thì tai biến thứ nhất là viêm kết mặt mắt cái khi đục thì tinh thể đó gây mù á nếu mà các bạn cho bệnh nhân nhìn vô đèn tử ngoại thì tai biến kế tiếp là quá liều quá liều thì nguyên nhân là nãy nói đó là không có tính liều hoặc là tính liều rồi mà vẫn quên hoặc là để đèn quá gần lúc mà thử liều á, thì mình để là cắt bệnh nhân 50 cm rồi sau đó mình quên mất tiêu thì khi chiếu các bạn để lại là 40 cm thì bệnh nhân bị quá liều thì quá liều thì là dẫn đến bỏng nha hoặc là có thể gây ung thư da sau này và tai biến uh, điện giật là tai biến chung đó là giới thiệu cho các bạn phần tử ngoại thì tư ngoại ứng dụng cho lâm sàng chủ yếu là lại nói đó điều trị lép da và một số bệnh lý ngoài da bệnh lý ngoài da là bệnh ở da liễu đó, như là bệnh vẩy uh, nến hoặc là bạch biến thì thường đó, cái, cái, cái bệnh đó thì bên da liễu ta điều trị còn các bệnh viện khác thì ta dùng tử ngoại để điều trị lép da cho làm lâu ta dùng tử ngoại c đó để, và dùng tử ngoại c để diệt khuẩn trong việc phòng mổ qua phần kế tiếp đó là laser laser chính là đèn laser nhân tạo thì cái uh, chữ laser đó viết tắt từ cũng từ tiếng anh trong bài bạn có đó tức là kích thích bức xạ nha tức là cái 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 khoảng đây nè đây nè các bạn laser có thể là nằm trong khoảng dùng ánh sáng nhìn thấy được hoặc là ánh sáng của tử ngoại hoặc là ánh sáng của hồng ngoại miễn là các bạn kích thích bức xạ của cái vùng này lên kích thích nó lên nha các bạn kích thích nếu mà kích thích lên cái vùng tử ngoại thì mình có laser tử ngoại kích thích bức xạ của cái vùng ánh sáng nhìn thấy được thì các bạn có laser của ánh sáng nhìn thấy được ánh sáng nhìn thấy được có bảy màu thì laser của mình sẽ có bảy màu đỏ cam vàng lục lam vàng tím còn kích thích lên cái vùng hồng ngoại thì mình sẽ có laser của hồng ngoại laser của hồng ngoại và laser tử ngoại thì mắt mình không nhìn thấy được cho nên để mắt mình có thể nhìn thấy được thì người ta bỏ vô trong laser hồng ngoại một chút xíu sáng màu đỏ giống như đèn hồng ngoại nãy đó còn laser của tử ngoại thì bỏ vô một chút xíu sáng màu tím để cho mắt mình nhìn thấy được cho nên hồng cho nên laser có thể được tạo từ ánh sáng nhìn thấy được cái khoảng ánh sáng hồng ngoại và ánh sáng tự ngoại thì laser người ta chia ra làm hai nhóm nhóm thứ nhất là laser năng lượng cao thì công suất đầu phát ra là trên 500 mW laser năng lượng cao là dành trong điều trị ngoại khoa ví dụ như trong ngoại trong 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 ngoại ngoại khoa ta mổ đó à, da liễu thì dùng để có một cái đèn laser để đốt nút ruồi mụn co mụn cốc nếu mà sau này các bạn ít bữa nữa các bạn đi da liễu thì bạn coi da liễu có nha máy chiếu đó mấy cái máy đốt điện đó bên mắt thì ta dùng laser để người ta điều trị mổ mắt còn bên ngoại thì ta đều dùng laser để người ta mổ cắt đốt rồi đó đốt điện đó hoặc là người ta mổ không gì để điểm đó là laser năng lượng cao còn trong phục hồi chức năng thì mình sẽ dùng cái nhóm còn lại đó là laser năng lượng thấp tức là công suất đầu phát ra là dưới hoặc là bằng 500 mw nha đây là dành cho phục hồi chức năng Thì các bạn nhìn nãy nói đó thì có thể là laser nằm trong ánh sáng nhìn thấy được nha ánh sáng khả kiến á hoặc là dùng trong trong hồng ngoại nha hoặc là ở tử ngoại laser năng lượng thấp là chủ yếu là nằm ở dùng ánh sáng nhìn thấy được 
và laser hồng ngoại thì ba cái loại laser mà mình xài là năng lượng thấp đó đó là heli neon Ax, gali axen hoặc là gali đây là nhôm nè axen đây là ba cái loại mà laser năng lượng thấp mà dùng trong trong khoa phục hồi chức năng của bệnh viện thì đây là tính chất của laser đặc điểm của nó là đơn sắc nó đơn sắc nha nó một sắc thôi nó sắc đỏ là sắc đỏ nó sắc vàng là sắc vàng và nó chỉ có một cái bước sống duy nhất nha tính chất của nó là đơn sắc đồng nhất tập trung và độ định hướng rất là cao các bạn nhìn đây nè đây là tia ánh sáng của laser nha nó phát ra một đường thẳng nha còn đây là ánh sáng thường thì nó có cái hiện tượng là phản tán xạ đó nha đây là độ tập trung của laser rất là cao lý do là nó là đồng nhất đơn sắc nha đây là ưu điểm của laser đó tác dụng thứ nhất là nó tác dụng được giảm đau nè nó tác dụng giảm viêm và nó tác dụng là điều trị vết thương vết lết da da nằm lâu đó đây là tác dụng của cả hồng ngoại và tử ngoại luôn cái điều trị lành mô nè là điều trị của tử ngoại nãy giới thiệu đó thì bây giờ người ta dùng cái đèn laser để thay thế vô của tử ngoại để điều trị lý do là cái cái cái, cái tử ngoại hồi nãy đó các bạn thấy đó, điều trị rất phức tạp mình phải thử liều tính liều mất thời gian nha cho nên thường là trong bệnh viện hiện tại đó là người ta dùng cái đèn laser nha, nha người ta điều trị thay thế cho cái đèn tử ngoại ngoài ra thì nó điều trị giảm viêm và giảm đau giống như tác dụng của hồng ngoại ứng dụng lâm sàng là điều trị đau lành vết thương mô sẹo điều trị phù và viêm chống chỉ định nha à, không được chỉ vô mắt cũng giống như hồng ngoại tự ngoại nãy đó à, các khô các tính là không dùng à, rồi không điều trị ở vùng thắt lưng vùng chậu vùng bụng và phụ nữ đang mang thai à, trên vùng đang bị xuất huyết À, không điều trị uh, gần hoặc trên tiếng giáp hoặc ở những bệnh nhân bị động kinh à, thận trọng trên uh, cái vùng mà đang bị nhiễm trùng à, có uh, vùng mà đang bị bầm tím đó trên tinh tinh hoàng hạch giao cảm thần kinh phế vị dùng tim à, các vùng da quá nhạy cảm ánh sáng và cái trên các sụn tăng trưởng à, như cái phần này nó khác nhau trong bài của bạn chút á nhưng mà không sao nha à, hình thức điều trị thì hiện tại thì laser mình có ba hình thức thứ nhất là dùng để chiếu ngoài nha tức là chiếu phía ngoài thứ hai là dùng nội mạch tức là đưa trong lòng mạch và thứ ba là laser chăm tức là chiếu vô quyệt quyệt vị quyệt đạo đó dùng trong trong y học cổ truyền á nha người ta chiếu vô cái quyệt đó thì giới thiệu cho bạn đây là laser chiếu ngoài đây chiếu phía ngoài nha và hình thức chiếu là một là ta đặt cái 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 đèn laser này nè đây là cái bút laser đó sát vô sát sát vô da luôn hoặc là thứ hai là cách da khoảng 0,5 đến 1 cm nha. và nghiêng góc khoảng 30 độ nha. đây là chiếu ngoài đây là một một tia thôi mà cái bút cái bằng bút laser đó còn đây là phát chùm luôn nha tức là nhiều 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 tia ra cùng lúc phát ra nhiều tia là phát ở phía ngoài nó giống như hồng ngoại đó nhưng mà hồng ngoại là đặt cách 50 đến 60 cm còn đây là đặt sát lên da hoặc là cách da khoảng 0,5 cho đến 1 cm. Hồng ngoại là vuông góc 90 độ, còn này là nghiêng khoảng 30 độ. Còn đây là laser được đưa vô lòng tĩnh mạch, giống như truyền dịch vậy đó bạn. Mình cũng qua một kim luồng nha. Đầu tiên là cái kim luồng các bạn biết kim luồng bạn truyền dịch thì các bạn biết rồi. Có vỏ ngoài, cái trong là cái kim á. Sau khi dùng cái kim luồng đó truyền vô tĩnh mạch rồi rút cái kim luồng đó rút cái kim bỏ đi gắn lấy cái kim cái kim đặc biệt đó, của laser đó gắn cái kim của laser vô rồi sau đó gắn cái đầu phát vô cái kim thì cái kim kia thì nó mới dẫn được cái laser còn cái kim mà mình tiêm thuốc là nó không dẫn được nha nhắc lại nha đầu tiên là mình dùng cái kim mà mà truyền dịch đó, mình mình truyền mình đưa vô lòng tĩnh mạch sau đó mình lấy kim mình bỏ đi lấy cái kim khác gắn vô và gắn vô đầu phát laser thì năng lượng laser nó sẽ chiếu vô lòng mạch nè và, và mạch máu đây nè nó sẽ hấp thu năng lượng laser hấp thu tại chỗ thôi nhưng mà nó sẽ truyền được toàn thân bây giờ là lưu thông tuần hoàng tuần hoàng nó đi á nó sẽ hấp toàn thân nha nó gây tác dụng thường ta điều trị nhiều lắm nhân bản an thần nè mất ngủ rồi đó bệnh tim mạch à, bệnh nhân liệt nửa người nha thường liệt nửa người thì người ta dùng laser để kích thích à, 
uh, gì lưu thông qua huyết uh, hoặc huyết uh, nửa bên người uh, bên liệt đó để giúp trong nhân mau hồi phục á hiện tại người ta còn có, có cái loại laser nội mạch giống như, như vậy nhưng mà nó không có tiêm vô lòng mạch nha đây là laser nội mạch là xâm lấn nè tức là mình mình tiêm vô lòng mạch nè loại laser hiện tại người ta đang sử dụng có một loại nữa đó là không cần tiêm vô lòng mạch mà ta đặt ta đặt cái cái tia laser chiếu vô trong cái vùng nào có nhiều bệnh máu dù như vùng này có nhiều bệnh máu nè ta coi cái chỗ nào nhiều bệnh máu máu để chiếu lên dùng mạch đó, đó nha thì cái, cái cái nhiệt của cái laser nó được hấp thu qua mạch nó truyền vô tức là không có xâm lấn Rồi thiết bị laser này giới thiệu cho bạn đó thì có đang có ba loại đó, một loại là heli nữa ông là 632 có 8 nanomet. Thì đây là nằm trong ánh sáng màu đỏ, nhìn thấy được luôn nha, đây nhìn thấy được nha, cái đường phát có màu đỏ. Loại thứ hai là gali nho mặt sen là khoảng từ 780 đến 680. Quên 780 đến 860 nanomet là nó nằm trong cái vùng hồng ngoại. Và gali mặt sen 904 cũng dùng nằm trong vùng hồng ngoại luôn. Cho nên để nhìn thấy được hai đứa này thì người ta cũng cho một chút xíu ánh sáng màu đỏ vô luôn. Cho nên cuối cùng là ba đứa này là đều có màu đỏ hết. Rồi cái thực chiếu thì bạn nãy giới thiệu cho bạn rồi. Ngang một là đặt sắp da, hai là nghiêng góc. Nha. Cách da là 0,5 đến 1 cm và nghiêng góc khoảng 30 cm. Liều lượng thì có sắp. Giai đoạn cấp là từ 0,05 đến 0,5. Run trên thang tiêm mít vuông da. Giai đoạn mạng là 0,5 đến 3. Số lần điều trị thì đợt điều trị khoảng 3 đến 6 lần vậy đó. Thì đó là qua phần ánh sáng trị liệu Mình qua phần số 2 Cái bài này dài lắm nha bạn Bài này 3 tiết lận Nếu mà học hết thì mình để dành cho tới thứ bảy mà học 